ഹലോ ആൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണുള്ളത് നമ്മളിന്നൊരു യാത്രയിലാണ് യാത്ര പോകുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അസീം സാറാണ് അസീം സാറാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അസീം സാർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് കളയാം എന്തായാലും നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഐ എം കോഴിക്കോടിലോട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് ബിസിനസ് സ്കൂൾസിൽ ഒന്നാണ് കോഴിക്കോട് ഐ എം കോഴിക്കോട് ടൗൺ എന്നൊരു എട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് ഐ എം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ കോൺക്ലേവ് നടക്കുന്നുണ്ട് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു സബ്മിഷൻ നടത്തിയിരുന്നു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിംഗ് ഒരു സബ്മിഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടോപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് കുറേ സെഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടു ഡേ പ്രോഗ്രാമാണ് രണ്ട് ദിവസം ഐ എം കോഴിക്കോട്ടിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കുറെ ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സെഷൻസ് നടത്തുക നമ്മുടെ ഒരു പിച്ചിങ് അവിടെ നടത്തുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഐ എം കോഴിക്കോട് അത് കാണണമെന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ഐ ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഞാൻ പണ്ടാണ് ഐ ഐ ടി പഠിച്ചത് മീൻസ് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് എന്താണ് ഐ എം കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് എന്തല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് അസിം സാർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഐ എം കോഴിക്കോട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല രസമുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഐ എം കോഴിക്കോടിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഐ എം കോഴിക്കോടിൽ നമ്മളെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലത്താണ് ഐ എം കോഴിക്കോട് ഉള്ളത് കോഴിക്കോട്ട് അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ഐ എം കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പാത്വേയിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ കലാസിൻ സാർ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാമ്പസിലുള്ളത് എന്നുള്ള നമുക്കൊന്ന് ഐ എമ്മിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു അല്ലേ ഐ എമ്മിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ഐ എമ്മിലെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ചുരണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ കുട്ടികളുടെ അല്ല എല്ലാവർക്കും കളിക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലേ ഏരിയ കുട്ടികൾ പിള്ളേർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൊത്തം പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തുള്ള റോഡാണ് അല്ലേ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തുള്ള റോഡാണ് ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലേക്ക് പോലെ എന്താ അമ്പ ചാടിയാണ് കൈസ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു ചൊരുണ്ട് ചെറിയ ചൊരം അതായത് ഈ ചൊരം കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മള് ഐ എം കോഴിക്കോടിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ മെയിൻ ബിൽഡിങ്സിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ചുരം കയറണം ശരിക്കൊരു ചുരം തന്നെയാണ് കാടിനുള്ളോട്ട് കയറുന്ന പോലെ കാടിനുള്ളോട്ട് കയറുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് പിള്ളേർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കാടല്ല ഇത് ഐ എം കോഴിക്കോടാണ് ചുരം നടത്താൻ നമ്മൾ ഹെയർ പിന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതൊരു ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ ചുരാണ് ഇവിടെ ഹെയർ പിൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫാക്കൽറ്റി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ അക്കാഡമിക് ഹിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കുന്നും ഒരേപോലെ റെസിഡൻഷ്യൽ കുന്നും ഉണ്ട് ഇതൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം മേലെ എത
ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് ആണെങ്കിൽ പോലും കോഴിക്കോടൊക്കെ ഇറങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനോ ഒക്കെ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറെ ഫെസിലിറ്റീസ് കാണാം ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്പെൻസറി ലോണ്ടറി അതായത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവിടുത്തെ ഐ എം കെ ഡിസ്പെൻസറി ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു കഫേ പോലെ അതൊരു കോഫി ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് യെസ് ഐ എം എൻ്റെ ബസ്സുകളൊക്കെ പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് അസീം സാർ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബ് ഓ അടിപൊളിയല്ലേ ഇങ്ങനെയും പുറത്തുള്ള വേറെ ഒരു വേൾഡും ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരു അതായത് നമ്മളിത് കോഴിക്കോട് ടൗണിലെ ടൗണിൻ്റെ അടുത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് അങ്ങനെയായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ജനറലി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ വലിയൊരു പ്രത്യേകത കിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഐ എം കോഴിക്കോടില് ഈ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ എല്ലാ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മഴ പെയ്യാണ് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് മറ്റേ അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ഫെസിലിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് പോകണം ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോകണം അതിനൊന്നും എന്തില്ല നമുക്ക് മഴ കൊള്ളാതെ പോകാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് എല്ലാവരും കാണിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലില് ാണ് <laughs> 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 അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ ഓടി എത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കിറ്റൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നമ്മളിത് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ കോറിഡോറിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് യെസ് ഇതാ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം ക്യാമ്പസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ ഐ എം കോഴിക്കോട് നിന്ന് മസാല ദോശ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസീം സാറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ ഫ്രീ ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാവണം പ്രോഗ്രാമിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ അല്ല കൊള്ളാം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ കൊള്ളാം ഇന്നിവിടെ കുറേ പരിപാടികളും കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അസീം സാർ ഇങ്ങനെ ചില്ലാ നിവർത്തനുണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐ എം ക്യാമ്പസിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കാം കേട്ടോ അത് ഫുള്ള് കണക്റ്റഡാണ് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും കണക്റ്റഡാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ലോണൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഉച്ചക്കുള്ള ലഞ്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു റെഡിയാണ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ മെയിൻ ലൈബ്രറി ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ശരിക്കും അപ്പുറത്തൂടെ വഴിയുണ്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ കയറുന്നു മാത്രം ഒരു ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്ററിലെ ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ അജ്മൽ സാറെ കാണാനില്ല ഒന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ അജ്മൽ സാർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊരു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഐ എം കോഴിക്കോടിലൊരു ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലാണുള്ളത് ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ളത് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഫാക്കൽറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണ
ഇവിടെ അതിനുള്ള നല്ല ബോർഡ്സ് ഗ്രീൻ ബോർഡ്സും ഐ ഐ ടി ഐലൊക്കെ വന്നാലും പറ്റാതെ ഗ്രീൻ ബോർഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ അത് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബോർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രൊജക്ടർ സെറ്റിങ്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരുണ്ട് ടി വിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടി വി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എ സി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം ആണ് അപ്പം മുമ്പിൽ വാക്വാം മറ്റ് ടാബ്ലറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടും മറ്റൊക്കെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്നൊരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആവണം അല്ലേ ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഫ്രണ്ട് ഫ്രം ലൈക് ഐ എം ഹിയർ സോ ഹീസ് എ ആശിഷ് ഹീസ് ആശിഷ് ഹിയർ ഹെൽപ്പിംഗ് അസ് ഔട്ട് വിത്ത് മെനി തിങ്സ് ടുഡേ ആൻഡ് Yeah, Ashish, say hi. <laughs> hi, hello everyone. I'm, a, I'm Ashish Thakur. I'm a part of Entrepreneurship and Innovation Sale of I Am Koi Kod. So today we had an event called Stratosphere where we invited a lot of startups uh, for the incubation and the, for pitching their ideas. So as you can see, uh, this is our classroom. Uh, we, we have lectures from uh, like 9.15 to 3.45 here only. It's a beautiful campus actually. Uh, I saw it in the uh, amphitheater. Have you seen the amphitheater? It's a beautiful uh, campus. We also have a residential uh, uh, sector uh, downstairs. And uh, hostels are also there. So, yeah. And how is the overall, like our students are like uh, from class uh, 6 to 10. How do you overall rate the IAM experience? Why should they come here, right? actually there are a lot of things you will get a lot of you will have a huge network first of all yeah. there will be something will be going on in the campus every day and uh, there will be different events you uh, will be meeting new people you will be learning then you will be uh, interacting you will be going out you will you will be having fun so it's a whole different experience and i think one should experience this once in life so thing thing uh, in the last will be getting so whole lot uh, by the money you will be putting in for the mba what's the average package salary package of the iif graduate on paper currently it is i think i don't remember exactly it is around 26 20 around 26 lakhs per year okay so uh, thanks ashish so nammude ashish ivadhe visheshangal parle etra beautiful aitla or classroom ee classroom ilakke nammude irunda fixer chairs anta കറങ്ങുന്ന ഫിക്സർ ചെയ്യേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സാലറി പാക്കേജ് പറഞ്ഞു അറൌണ്ട് ആവറേജ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് പെർ ആനം ഒരു വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതൊരു മാസം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഐ എം ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഓൺ ആവറേജ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മേലെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഇത് തരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഐ എം എത്ര എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് കാറ്റ് എക്സാം കാറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഐ എമ്മിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടോപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഹമ്മദാബാദ് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആശിഷ് ആഫ്റ്റർ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ഇറ്റ്സ് ഇത് നമ്മളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ക്യാമ്പസിൽ പറഞ്ഞു പിന്നല്ലാതെ നൈറ്റ് ആയപ്പം വേറൊരു വൈബല്ലേ ഭയങ്കര പീസ് ആണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഗേറ്റ് ശരിക്കും ഹൈവേന്റെ സൈഡിലാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണും ടവർ കാണും ടവറിന്റെ മുകളിൽ മണി ഉണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലാവും
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അത് നമ്മുടെ അർജുനൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ആണ് അമ്പോ അമ്പെയ്യുന്ന വണ്ടിയില്ലേ അർജുനൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ആണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വില്ലു കുല വില്ലു കുലക്കുന്ന അർജുനൻ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നളന്ത ഗ്ലോബലൈസിംഗ് നളന്ത എന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയാണ് നമുക്കറിയാം നളന്ത എന്നുള്ളത് ഒരു പഴയകാല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നളന്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബീഹാർ ആ ഒരു സമ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അർജുൻ നമ്മളിപ്പോൾ കയറി വന്ന ഈ വലിയ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതാണ് അർജുൻ പത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഗുരുദ്ധ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴിക്കോട് വെൽക്കംസ് യു എന്നാൽ ഗ്ലോബലൈസിങ് തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരു ലോക്കൽ വേഴ്സനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മൂന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നു നേരത്തെ ആശീഷ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ആശീഷ് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അർജുനൻ്റെ വലിയ പ്രതിമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് ലൈബ്രറി കൂടി ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് ആക്സസ് കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയൊന്ന് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിന്നറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ ആൾക്കാരായിട്ട് രാത്രി ഇവിടുത്തെ ലോൺസിൻ്റെ ഡിന്നറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഡിന്നറിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എം ഇൽ ഉള്ള നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ സാധിച്ചോ അല്ല നമുക്ക് പ്രീമിയം ആവുന്ന അന്നേരുണ്ടാവുക കിട്ടി 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 സോപ്പും സംഭവങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല എവിടെ എത്തുമ്പോ അവര് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായി മാറുന്നുണ്ട
അപ്പൊ അതിന് നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഇനി എല്ലാവരും കുറച്ച് നേരം സൈലൻ്റ് ആയി നിൽക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഐ എം കെ ലൈബ്രറിയിലാണുള്ളത് സീം സാർ ലൈബ്രറിക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് കുറേ നല്ല ബുക്സും കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസസ് ഒക്കെ കാണാം ഇത് നാലഞ്ച് സ്റ്റോറിയിൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതിനടുത്ത ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഗുരുകുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ആണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ഒരു വളരെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ഗുരുകുലം അത് പേര് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്പേസ് ആണത് അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടതാണ് അസീം സാറിനെ കാണുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നമുക്ക് കാണാം ഞായറാഴ്ച അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയിട്ട് മ്യൂസിയം അസീം സാർ വെറുതെ കയറി ഇറങ്ങി മ്യൂസിയം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞായറാഴ്ച എഴുതണമെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ലൈബ്രറിയൻസിനെ അങ്ങനെ ആരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടു ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഐ എം എലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിംസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് കരുതുന്നു അടിപൊളി ക്യാമ്പസും അടിപൊളി വൈബും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈവൻ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഐ എം പ്രൊഫസേഴ്സിനെ കാണാനും അതേപോലെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ച ഒരു ടു ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു വെൽ 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 സ്പെൻഡ് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായി വളരെ രസത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഐ എം കെ ഇത് വീഡിയോ ഐ എമ്മിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയെന്ന് കരുതുന്നു സോ വീണ്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തിരികെ വരിക ബൈ